Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo aula número 7. Hoje vamos falar sobre o futuro simples. O futuro simples é usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não ocorreram. Em inglês, para construirmos o futuro simples, basta utilizarmos will antes do verbo. Vejamos como exemplo a conjugação de futuro do verbo travel, que significa viajar. I will travel. Eu viajarei. You will travel. Você viajará. He will travel. Ele viajará. She will travel. Ela viajará. It will travel. Pronome neutro. Ele ou ela viajará. We will travel. Nós viajaremos. You will travel. Vocês viajarão. E they will travel. Eles ou elas viajarão. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um erro muito comum cometido pelos alunos iniciantes. Em português, temos duas possibilidades para a construção de uma frase no futuro. Por exemplo, podemos dizer eu vou viajar ou eu viajarei. Na frase eu vou viajar, muitos alunos confundem o vou com o verbo ir, que em inglês seria o verbo go. Porém, nesta frase, estamos utilizando o verbo viajar e não o verbo ir. Então, utilizaremos apenas o will. I will travel. Agora, veremos como são feitas as formas contraídas no futuro simples. Já vimos que a forma contraída é mais informal e utilizada na fala, enquanto a forma sem contração é formal e mais utilizada na escrita. Em inglês, utilizamos o apóstrofo mais duas letras L no lugar do will. Vejamos. I will travel. Forma contraída. I'll travel. You will travel. Forma contraída. You travel. He will travel. Forma contraída, he'll travel. She will travel. Forma contraída, she'll travel. It will travel. Forma contraída, it'll travel. We will travel. Forma contraída, we'll travel. You will travel. Forma contraída, you'll travel. E they will travel. Forma contraída, They will travel. Vamos ver agora a forma interrogativa. Para fazermos uma pergunta em inglês, basta trazermos o will para o início da frase. Will I travel? Eu viajarei? Will you travel? Você viajará? Neste caso, podemos fazer uma contração na fala. Will you travel? Will he travel? Ele viajará? Will she travel? Ela viajará? Will it travel? Neutro. Ele ou ela viajará? Will we travel? Nós viajaremos? Will you travel? Vocês viajarão? E will they travel? Eles viajarão? Para construirmos frases negativas no futuro simples, basta acrescentarmos a partícula not após will e teremos a forma contraída won't. Vejamos. I won't travel. Eu não viajarei. You won't travel. Você não viajará. He won't travel. Ele não viajará. She won't travel. Ela não viajará. It won't travel. Pronome neutro. Ele ou ela não viajará. We won't travel. Nós não viajaremos. You won't travel. Vocês não viajarão. 
e they won't travel. Eles ou elas não viajarão. Finalmente, a forma interrogativa negativa, onde traremos a forma contraída won't para o início da frase. Won't I travel? Eu não viajarei? Won't you travel? Você não viajará? Won't he travel? Ele não viajará? Won't she travel? Ela não viajará? Won't it travel? Pronome neutro, ele ou ela não viajará? Won't we travel? Nós não viajaremos? Won't you travel? Vocês não viajarão? E won't they travel? Eles ou elas não viajarão? Agora vamos fazer algumas frases modelo para praticarmos as quatro formas do futuro simples. Forma afirmativa. I will travel tomorrow. Eu viajarei amanhã. Que também teremos a forma contraída. I'll travel tomorrow. Forma interrogativa. Will you be here next week? Você estará aqui semana que vem? Forma negativa. Mary won't work next week. Mary não trabalhará na próxima semana. Forma interrogativa negativa. Won't they be here next month? Eles não estarão aqui no mês que vem? Para encerrar esta videoaula, vamos ver a construção do short answer. No short answer, basta utilizarmos will na resposta afirmativa e a forma contraída won't na resposta negativa. Por exemplo, will they work tomorrow? Eles trabalharão amanhã? Resposta afirmativa, yes. They will. Sim, eles trabalharão. Resposta negativa. No, they won't. Não, eles não trabalharão. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Agora é com vocês. Não se esqueçam de treinar a parte prática desta aula acessando o treinamento de construção de frases do Futuro Simples, cujo link está na descrição deste vídeo. See you next class.